അടുത്തത് നമ്മൾ ടോക്കൺസ് പിന്നെ അതേപോലെ എത്ര ഓരോന്നിനും ഇപ്പം സ്ട്രിങ് ആണെച്ചാലും ഇൻറ്റിജർ ആണെച്ചാലും ഒക്കെ എത്ര ബൈറ്റ്സ് ആണ് അതേപോലെ ഹെഡർ ഫയൽസ് അതൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കാം അതിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അതിൽ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ നമ്പർ ഓഫ് ടോക്കൺസ് ഇൻ ദ ഫോളോവിങ് സി കോഡ്സ് സെഗ്മെൻറ്റ്സ് ഈസ് ഏതാണ് ഒരു കോഡ് തന്നിട്ടുണ്ട് സ്വിച്ച് ബ്രാക്കറ്റിൽ ഇൻപുട്ട് വാല്യൂ കേളി ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ കേസ് വൺ ബി ഈക്വൽ ടു സി സ്റ്റാർ ഡി സെമി കോളൻ ബ്രേക്ക് സെമി കോളൻ ഡിഫോൾട്ട് ബി ഈക്വൽ ടു ബി പ്ലസ് പ്ലസ് കോളൻ ബ്രേക്ക് സെമി കോളൻ ക്ലോസ് ചെയ്തു ബ്രാക്കറ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്തു കേളി ബ്രാക്കറ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇതിൽ എത്ര ഈ ഈ പ്രോഗ്രാമിൽ ഈ കോഡിൽ എത്ര ടോക്കൺസ് ഉണ്ട് എന്ന് നമ്പർ ഓഫ് ടോക്കൺസ് എത്ര എണ്ണം ഉണ്ടെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് വാട്ട് ഈസ് ടോക്കൺ ടോക്കൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മളൊരു പ്രോഗ്രാമിൽ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന എല്ലാം അതായത് അപ്പോൾ അത് ഏതൊക്കെയാവാം ഐഡൻറ്റിഫയേഴ്സ് ആവാം കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആവാം ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് ആവാം സ്ട്രിങ് ആവാം സ്പെഷ്യൽ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആവാം കീവേഡ്സ് ആവാം ഇത്രയുമാണ് ടോക്കൺസ് അപ്പോൾ അതിലെല്ലാം സ്വിച്ച് ഒരു ടോക്കണാണ് ഈ ഈ ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നത് ഒരു ടോക്കണാണ് അതൊക്കെ ടോക്കൺസ് ആണ് അപ്പോൾ അതിൽ എത്ര എണ്ണം വരിക എന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളൊന്ന് എണ്ണി നോക്കിയാൽ മതി ട്വൻറ്റി സിക്സ് ആണ് ആൻസർ സി ഈസ് ദ ആൻസർ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഈസ് നോട്ട് എ കീവേഡ് ഇൻ സി കീവേഡ് അല്ലാത്തത് ഏതാണ് ടൈപ്പ് ഡെഫ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് നിയർ കോംപ്ലെക്സ് നിയർ എന്നുള്ളത് ഒരു കീവേഡ് അല്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ സി ഈസ് ദ ആൻസർ നോട്ട് എ കീവേഡ് എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിരുന്നത് അപ്പോൾ സി ഈസ് ദ ആൻസർ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് വിൽ ബി ദ വാല്യൂ ഓഫ് എച്ച് ആഫ്റ്റർ എക്സിസ്റ്റിങ് ദ പ്രോഗ്രാം ഈ പ്രോഗ്രാമിൽ ഈ പ്രോഗ്രാമിൽ എച്ചിൻ്റെ വാല്യൂ എന്താണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരുന്നത് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ ഇത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ വോയിഡ് മെയിൻ കേളി ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ഇൻറ്റ് എച്ച് എച്ച് ഈക്വൽ ടു പ്രിൻ്റ് എഫിൽ ഐ സി സി ഇൻ സി ഐ സി സി ഇൻ സി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പ്രിൻ്റ് എഫിൽ എച്ച് ഈക്വൽ ടു പേഴ്സൻറ്റേജ് ഡി എച്ച് എച്ച് അപ്പോൾ എന്താണ് ഒരു ഇൻറ്റിജർ വാല്യൂ ആണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഐ സി സി ഇൻ സി എന്നുള്ളത് എന്തായിരിക്കും ഒരു അത് ആ ഒരു വേർഡിനെ ആ ഒരു സ്ട്രിങ്ങിനെ ഇൻറ്റിജറിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അതിൽ വാല്യൂ ഏതാ വരുന്നതെന്ന് എച്ച് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് എച്ച് ഈക്വൽ ടു ടു ഗാർബേജ് വാല്യൂ എറർ എന്തായിരിക്കും ആൻസർ വരിക എറർ ആണ് കേട്ടോ ഇത് എറർ ആണ് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യുക ഓക്കെ അടുത്തത് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ആർ ടോക്കൺസ് ഇൻ സി കീവേഡ്സ് വേരിയബിൾസ് കോൺസ്റ്റൻസ് ഓൾ ഓഫ് ദ എബവ് ഏതാണ് ആൻസർ ഈ വേരിയബിൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഐഡൻറ്റിഫയേഴ്സ് ആണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ കീവേഡ്സ് വേരിയബിൾസ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഓൾ ഓഫ് ദ എബവ് എന്താണ് എല്ലാം ഇതിൽ ടോക്കൺസ് ആണ് അപ്പോൾ എന്താണ് ആൻസർ ഡി ഈസ് ദ ആൻസർ അഞ്ചാമത്തേൻ്റെ ആൻസർ എന്താണ് ദ സൈസ് ഓഫ് എ സ്ട്രിങ് വേരിയബിൾ ഈസ് വൺ ബൈറ്റ് ആണ് കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പോൾ സ്ട്രിങ്ങിൻ്റെ വൺ ബൈറ്റ് ആണ് ഇൻറ്റിജറിന് എത്ര ബൈറ്റാണ് ഫോർ ബൈറ്റ്സ് ആണ് ഷോർട്ട് ഇൻറ്റിജർ ആണെങ്കിൽ ടു ബൈറ്റ്സ് അതേപോലെ ഡബിൾ ആണെങ്കിൽ എയ്റ്റ് ബൈറ്റ്സ് ഓക്കെ ഫ്ലോട്ട് ആണെങ്കിലോ ഫോർ ബൈറ്റ്സ് ഒന്ന് നോക്കി വെക്കണേ എല്ലാം ഇനി അടുത്തത് ഹെഡർ ഫയൽസ് ഇൻ സി കണ്ടെയ്ൻ ഹെഡർ ഫയൽസ് ഇൻ സി കണ്ടെയ്ൻ കമ്പൈലർ കമാൻഡ്സ് ലൈബ്രറി ഫംഗ്ഷൻ സോറി ഹെഡർ ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫ് സി പ്രോഗ്രാം ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് ഫോർ ഫയൽസ് ഏതാണ് ഹെഡർ ഫയൽസ് ഒരു സീരിയൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഹെഡർ ഫയൽസ് ഏതാ ലൈബ്രറി ഫംഗ്ഷൻസ് ആണ് കേട്ടോ ബി ഈസ് ദ ആൻസർ ആംബ്രസൻറ്റ് ബിഫോർ ദ നെയിം ഓഫ് എ വേരിയബിൾ ഡിനോട്ട് ഒരു നെയിമിൻ്റെ മുന്നേ ആംബ്രസൻറ്റ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യണത് എന്താണ് അഡ്രസ് ആണ് അല്ലേ അല്ലേ സി ഈസ് ദ ആൻസർ അഡ്രസ്സിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആംബ്രസൻറ്റ് ആംബ്രസൻറ്റ് എ കോമ ആംബ്രസൻറ്റ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ എ ബി എന്നുള്ള വേരിയബിളിൻ്റെ അഡ്രസ് ആണ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ സി ഈസ് ദ ആൻസർ ഹൂ ഇൻവെൻറ്റഡ് സി പ്രോഗ്രാം ആരാണ് ഇൻവെൻ സി പ്രോഗ്രാം ഇൻവെൻറ്റ് ചെയ്തത് എട്ട് ഡെന്നിസ് റിച്ചി സി പ്രോഗ്രാം ഈസ് ഇൻവെൻറ്റഡ് ബൈ ഡെന്നിസ് റിച്ചി ബി 
ഏത് സിമ്പിളാണ് ഒരു സി സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യണത് ഏത് സിമ്പിളാണ് ഒരു സി സെമി കോളൻ അല്ലേ അല്ലേ ഒരു സി സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഏതാണ് ഇതിലേതാ ആൻസർ കുത്തല്ല കോമയല്ല സെമി കോളനാണ് കേട്ടോ ആൻസർ കേളി ബ്രാക്കറ്റ് അല്ല അല്ലേ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് സി പ്രോഗ്രാമിൽ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സെമി കോളൻ ഉണ്ടല്ലേ അപ്പോൾ ഏതാണ് എൻ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹൗ ടു കോമൻറ്റ് ഇൻ സി ലാംഗ്വേജ് സി ലാംഗ്വേജിനെ കോമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഏതാ എയും ബിയും രണ്ടും യൂസ് ചെയ്യും ആരോ യൂസ് ചെയ്യില്ല അപ്പോൾ ഡി ഈസ് ദ ആൻസർ ഇങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യാം ഇങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യാം ഒരു കൊമൻറ്റ് അതിനിൽ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാം കേട്ടോ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഓപ്പറേറ്റർ ടേക്സ് ഓൺലി ഇൻഡിജർ ഓപ്പറേറ്റ് ഇൻഡിജർ ഓപ്പറേറ്റ് മാത്രം എടുക്കുന്നത് ഇതിൽ ഏത് ഓപ്പറേറ്റർ ആണെന്ന് ഏതാണ് പേഴ്സൻറ്റേജ് അല്ലെ മോഡുലസ് വാല്യൂ ആണ് നമുക്ക് എന്ത് ഇൻഡിജർ വാല്യൂ ആയിട്ട് കിട്ടുന്നത് മോഡുലസ് വാല്യൂ മോഡുലസ് വാല്യൂ പറഞ്ഞാൽ എന്താ അപ്പോൾ തേർട്ടീൻ മോഡ് ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര ആൻസർ വരിക വൺ അല്ലേ പേഴ്സൻറ്റേജ് ആണ് ഇൻഡിജർ ഓപ്പറേറ്റിന് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് ഓപ്പറേറ്റർ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ മാക്സിമം വാല്യൂ ദാറ്റ് ആൻഡ് ഇൻഡിജർ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ക്യാൻ ഹാവ് ഈസ് ഏതാണ് മാക്സിമം വാല്യൂ ഏതാ ഒരു ഇൻഡിജറിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന മാക്സിമം വാല്യൂ ഏതാ മുപ്പത്തി രണ്ടായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ഏഴ് മുതൽ മൈനസ് മുപ്പത്തി രണ്ടായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ഏഴ് മുതൽ പ്ലസ് മുപ്പത്തി രണ്ടായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ഏഴ് വരെയാണ് കേട്ടോ അതിൻ്റെ വാല്യൂ സിയുടെ സി പ്രോഗ്രാമിങ്ങിൻ്റെ ടെസ്റ്റിൽ ഇതൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ബി ഈസ് ദ ആൻസർ അടുത്തത് ഈ സി വേരിയബിൾ കെ നോട്ട് സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് ഒരിക്കലും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാത്തത് ഏതാ ഒരു സി പ്രോ ഇതൊരു സിയുടെ വേരിയബിൾ ഒരു സി പ്രോഗ്രാമിങ്ങിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വേരിയബിൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യില്ല ഏതാണ് ആൽഫബെറ്റ് ആണോ നമ്പർ ആണോ സ്പെഷ്യൽ സിമ്പൽ അതർ ദാൻ അണ്ടർ സ്കോർ ആണോ ഡി ബോത്ത് ബി ആൻഡ് സി പതിനാല് എന്താ ഡി അല്ലേ നമ്പർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യില്ല സ്പെഷ്യൽ സിമ്പിൾസ് ഒന്നും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യില്ല അല്ലേ ഇതിൻ്റെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും നിങ്ങളൊരു വേരിയബിൾ ഒരു വേരിയബിളിനെ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ സ്പെഷ്യൽ സിമ്പിൾസ് പാടില്ല നമ്പേഴ്സ് പാടില്ല അതേപോലെ കീവേഡ്സ് പാടില്ല അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ബോത്ത് ബി ആൻഡ് സി ഓക്കെ ഡി ഈസ് ദ ആൻസർ ഇനി പതിനഞ്ച് C programs are converted into the machine language with the help of ഒരു സി ലാംഗ്വേജിനെ മെഷീൻ ലാംഗ്വേജിൽ കൺവേർട്ട് ചെയ്യണത് ആരാ ഒക്കെ അറിയുന്നതാണ് സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അല്ലേ കമ്പൈലർ ആണ് നമ്മുടെ സാധാ നമ്മുടെ ലാംഗ്വേജിനെ ഹൈ ലെവൽ ലാംഗ്വേജിനെ മെഷീൻ ലാംഗ്വേജിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ആരാ ചോദിച്ചാൽ ചോദിച്ചാൽ ആരാണ് കമ്പൈലർ അല്ലേ ഇനി അടുത്തത് പതിനേ പതിനാറ് ദ പ്രോട്ടോ ടൈപ്പ് ഓഫ് ദ ഫംഗ്ഷൻ ഇൻ ദ ഹെഡർ ഫയൽ ഈസ് ഒരു ഹെഡർ ഫയലിൻ്റെ പ്രോട്ടോ ടൈപ്പ് ഏതാ എസ് ടി ഡി ഐ ഒ ഡോട്ട് എച്ച് എ ഈസ് ദ ആൻസർ പതിനേഴ് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് നോട്ട് എ കീവേഡ് ഓഫ് സി കീവേഡ് അലത്ത് ഓട്ടോ രജിസ്റ്റർ ഇൻറ്റർ ഫംഗ്ഷൻ ഇതിലേതാ ഫംഗ്ഷൻ അല്ലേ ഡി ഈസ് ദ ആൻസർ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് ബെസ്റ്റ് സെലക്റ്റഡ് ഫോർ ലെവൽ ഫോർ ലെവൽ ലാംഗ് ലെവൽ പ്രോഗ്രാമിങ് ബെസ്റ്റ് സെലക്റ്റഡ് ഫോർ ലെവൽ പ്രോഗ്രാമിങ് ഏതാണ് ഹൈ ലെവൽ പ്രോഗ്രാമിങ്ങിൽ നിന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കേട്ടോ അതിൽ ബെസ്റ്റ് ഏതാണ് ഏതാണ് അതിലുള്ളത് ബി സി ആണ് കേട്ടോ സി പ്രോഗ്രാമിങ് ഇസ് എ ഹൈ ലെവൽ ലാംഗ്വേജ് സി ഈസ് ദ ആൻസർ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ലാംഗ്വേജസ് ആർ ഡിഫിക്കൾട്ട് ടു മോഡിഫൈ മോഡിഫൈ ചെയ്യാൻ ഡിഫിക്കൾട്ട് ആയിട്ടുള്ളത് ഏതാണ് മെഷീൻ ലാംഗ്വേജ് അല്ലെ അസംബ്ലി ലാംഗ്വേജ് ഹൈ ലെവൽ ലാംഗ്വേജിനൊക്കെ മോഡിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും മെഷീൻ ലാംഗ്വേജിനെ നമുക്ക് മോഡിഫൈ ചെയ്യാൻ വിഷമാണ് അപ്പോൾ മെഷീൻ ലാംഗ്വേജ് മെഷീൻ ലെവൽ ലാംഗ്വേജസ് ആണ് ഡിഫിക്കൾട്ട് ടു മോഡിഫൈ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫസ്റ്റ് ഹൈ ലെവൽ ലാംഗ്വേജ് ടു ബി ഇംപ്ലിമെൻറ്റഡ് വൺ പേഴ്സണൽ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ഏതാണ് ഫസ്റ്റ് ഹൈ ലെവൽ ലാംഗ്വേജ് ഏതാ ഫോർ ട്രാൻ കേട്ടോ ആദ്യത്തെ ഹൈ ലെവൽ ലാംഗ്വേജ് ആണ് ഫോർ ട്രാൻ പിന്നെയാണ് സി എം സി പ്ലസ് പ്ലസ് ഒക
പ്രിൻറ്റഫ് ഹലോ സി പ്രിൻറ്റഫ് ഹൗ ആർ യു ഇങ്ങനെ ഫസ്റ്റ് തന്നെ ഇങ്ങനെ ഒരു കോമൻറ്റ് ഇട്ടിട്ട് പിന്നെ ഇങ്ങനെ ഒരു സിമ്പിൾ ഇട്ടിട്ട് അടുത്തത് പ്രിൻറ്റഫ് ഹലോ സി പ്രിൻറ്റഫ് ഹൗ ആർ യു ഇതിൽ ഏതാണ് കറക്റ്റ് ഒന്ന് രണ്ടെണ്ണം സെമി കോളിനാണ് ലാസ്റ്റത്തേലും ഒരു സ്റ്റാറും കൂടി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഏതാണ് കറക്റ്റ് കമൻറ്റ് എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഏതാണ് കറക്റ്റ് കമൻറ്റ് ഏതാണ് ബി ഈസ് ദ ആൻസർ കേട്ടോ ബി ആണ് കറക്റ്റ് കമൻറ്റ് എന്താ വെച്ചാൽ ഏല് ഉണ്ടായിരിക്കാം പക്ഷേ ഏടെ ലാസ്റ്റ് അവർ എന്ത് ചെയ്തിട്ടില്ല എൻഡ് ചെയ്യണം എൻഡ് ചെയ്യണം ഇത് തന്നെ എൻഡ് ചെയ്യണം സ്റ്റാറ് സ്ലാഷ് വെച്ചിട്ട് എൻഡ് ചെയ്യണം അത് ചെയ്തിട്ടില്ല ഇതിലാണ് വെച്ചാൽ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ തുടങ്ങി വെച്ചാൽ മാത്രം മതി ലാസ്റ്റ് എൻഡ് ചെയ്യണം എന്നില്ല അതാണ് രണ്ട് കമൻറ്റുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമാണ് കേട്ടോ ഒന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എൻഡ് ചെയ്യണം ഇതിൽ സ്ലാഷ് രണ്ടര ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മാത്രം മതി അപ്പോൾ ബി ഈസ് ദ ആൻസർ ഇനി അടുത്തത് ട്വൻറ്റി ഫോർത്ത് വാട്ട് ഈസ് ദ നമ്പർ ഓഫ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് യൂസ് ടു ഡിസ്റ്റിംഗ്വിഷ് ഐഡൻറ്റിഫയർ ഓർ നെയിംസ് ഓഫ് ഫംഗ്ഷൻസ് ആൻഡ് ഗ്ലോബൽ വേരിയബിൾസ് നമ്പർ ഓഫ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് എത്ര എണ്ണം ഉണ്ട് എന്ന് ഐഡൻറ്റിഫയേഴ്സ് ഓർ നെയിം ഓഫ് ഫംഗ്ഷൻസ് ആൻഡ് ഗ്ലോബൽ വേരിയബിൾസിൽ എത്ര നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് ട്വൻറ്റി ഫോർത്തിൻ്റെ ആൻസർ എ തേർട്ടി വൺ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആണുള്ളത് കേട്ടോ തേർട്ടി വൺ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആണുള്ളത് ഓക്കെ അത് പഠിച്ചു വെച്ചോളൂ തേർട്ടി വൺ ക്യാരക്ടേഴ്സ് നമ്പേഴ്സ് ചിലതൊക്കെ കാണാപ്പാടം പഠിക്കേണ്ടി വരിക തേർട്ടി വൺ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആണ് കേട്ടോ ഇനി അടുത്തത് ട്വൻറ്റി ഫിഫ്ത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫൈൻഡ് ആൻ ഇൻഡിജർ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഇതിൽ ഏതൊക്കെയാണ് ഇൻഡിജർ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഏതാണ് ഇൻഡിജർ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഇരുപത്തി അഞ്ച് ഏതാണ് ഇൻഡിജർ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് എളുപ്പമാണ് അല്ലേ ഒരു ഇൻഡിജർ വാല്യൂ ആയിരിക്കും ഇൻഡിജർ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് തേർട്ടി ഫോർ ഇതിലെന്താ ഒരു കോട്ടിലാണ് വൺ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ദിസ് ഈസ് എ ക്യാരക്ടർ ഒരു സിംഗിൾ കോട്ട്സിൽ എന്ത് ഇപ്പോൾ ഒരു നമ്പർ ആയാലും ക്യാരക്ടർ ആയാലും എന്ത് കൊടുത്താലും ഇപ്പോൾ ഒരു സി ഇതിൽ ഒരു ലെറ്റർ കൊടുക്കുക എന്ന് വിചാരിക്കുക അതേപോലെ ഒരു സിംഗിൾ കോട്ടിൽ വൺ ടു ഫൈവ് എന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊക്കെ ക്യാരക്ടർ ആയിട്ടാണ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുക കമ്പ്യൂട്ടർ ഇതിലപ്പോൾ ഇൻഡിജർ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഏതാ ചോദിച്ചാൽ തേർട്ടി ഫോർ തേർട്ടി ഫോർ ഈസ് ആൻ ഇൻഡിജർ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ത്രീ പോയിൻറ്റ് വൺ ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഇസ് എ ഫ്ലോട്ടിംഗ് വാല്യൂ കേട്ടോ ത്രീ പോയിൻറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള വാല്യൂസിനെ എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്ലോട്ടിംഗ് വാല്യൂസ് എന്നാണ് കേട്ടോ ഫ്ലോട്ടിംഗ് നമ്പേഴ്സ് അറിയില്ലേ ത്രീ പോയിൻറ്റ് വൺ ഫോർ ഫൈവ് വൺ പോയിൻറ്റ് അതൊക്കെയാണ് പോയിൻറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുന്നതിനേക്കാൾ ഫ്ലോട്ടിംഗ് പോയിൻറ്റ് എന്ന് പറയും ഇൻഡിജർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആൻസർ ബി ഇനി സ്ട്രിങ് എങ്ങനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുക ഡബിൾ കോട്ട്സിൽ ഡബിൾ കോട്ട്സിൽ ഇപ്പോൾ എന്ത് കൊടുത്താലും ദാറ്റ് ഈസ് എ സ്ട്രിങ് അത് കമ്പ്യൂട്ടർ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുക സ്ട്രിങ് ആയിട്ടാണ് ഡബിൾ കോട്ട്സിൽ അതിപ്പോൾ ഡബിൾ കോട്ട്സിൽ നമ്പർ ആവാം ഒരു സിംഗിൾ ക്യാരക്ടർ ആവാം എന്തും ആവാം പക്ഷേ അങ്ങനെ ഡബിൾ കോട്ട്സിൽ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തോ അത് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുക സ്ട്രിങ് ആണ് സിംഗിൾ കോട്ട്സിലാണെങ്കിൽ ക്യാരക്ടർ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഇരുപത്തഞ്ച് എണ്ണം ഇത് ഇത്തിരി ഈസി ആണ് കേട്ടോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇനി അടുത്തത് ഒരു ഇതിൽ അമ്പത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണുള്ളത് അടുത്ത അടുത്ത പാർട്ട് നാളെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം ഓക്കെ